Cześć, witam Was serdecznie. W tym filmie porównanie dwóch bardzo popularnych kamerek internetowych Logitech StreamCam oraz Logitech Brio 4K. Która z tych kamerek jest warta Waszego zakupu? Dowiecie się oglądając ten film do końca. A więc czas na test porównawczy dwóch kamerek Logitech Brio 4K oraz StreamCam. Są to prawdopodobnie dwie najlepsze kamerki, które Logitech w tym momencie oferuje na rynku. Także warto je porównać, żeby wiedzieć jakie są ich zalety i wady. W tym w momencie obie kamerki są ustawione oczywiście w 60 klatkach na sekundę, w Full HD, także macie porównanie jak te kamerki pracują. W tym momencie jestem oświetlony trzema lampami bardzo dobrej jakości, to jest oświetlenie profesjonalne, filmowe, więc możecie być pewni, że w tych warunkach kamerki powinny pracować optymalnie. I ustawienia tych obu kamerek oczywiście to jest priorytet klatek na sekundę, a nie ekspozycji, po to żeby zobaczyć jak te kamerki utrzymują klatkarz odpowiedni do tego, żeby nagrywać płynnie. Test na białej ścianie jest bardzo ważny, ponieważ wiele kamerek ma z tym problem, żeby poprawnie naświetlić twarz w momencie, kiedy siedzimy na tle białej ściany, ale w tym momencie widzę, że obie kamerki radzą sobie bardzo dobrze i oczywiście jedna bardzo ważna rzecz, to porównajcie sobie kąty widzenia obu kamerek. Logitech StreamCam oferuje dużo węższy kąt widzenia, Logitech Brio oferuje 90 stopni, więc jest on szerszy, także w tym momencie zobaczcie, o ile szerzej Logitech Brio rejestruje Zmieniłem tło i oczywiście w tym momencie także możecie sobie porównać jak wygląda ten obrazek, jeżeli byśmy byli na przykład na jednolitym kolorowym tle. Teraz siedzę na tle dwóch dużych softboxów oktagonalnych, które świecą za moich pleców i jest to imitacja sytuacji, kiedy usiądziecie sobie na tle jasnego okna. W tym momencie StreamCam dużo lepiej radzi sobie z czymś takim. Ustawia ekspozycję na twarz, także twarz mamy ładnie doświetloną. Natomiast Brio 4K, tak jak widzicie, nie doświetla twarz, próbuje ratować te jasne punkty w tle, także jeżeli będziecie siedzieć na tle okna, jeżeli będziecie mieli bardzo jasne tło, to prawdopodobnie w ten sposób właśnie będzie ustawiona ekspozycja w tej kamerce. A słuchajcie, a tak wyglądają obie kamerki, jeżeli ustawicie je w bardzo ciężkich warunkach oświetleniowych. W tym momencie praktycznie pokój jest ciemny, zresztą widzicie jaki jest obraz na obu aparatach, możecie sobie porównać go z kamerkami. Wydaje mi się, że kamerki radzą sobie całkiem nieźle i popatrzmy sobie na obrazek, który generują. I teraz to, co widzicie, to oczywiście StreamCam, kamerka internetowa, która wydaje mi się, że troszkę ciemniej rejestruje obraz i na pewno bardziej kontrastowo niż Brio 4K. Brio 4K, za to co widzę, ma dużo szerszy kąt widzenia, ponieważ on łapie delikatnie regał oraz ten drugi statyw praktycznie w całości. A tutaj, jeżeli popatrzycie na StreamCam, to lampa już jest ucięta i także nie widać tego statywu po lewej stronie. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to dużo większe szumy na StreamCamie. W tym momencie możecie to zaobserwować na mojej koszulce, a także tutaj na panelu za mną widzicie, że ten obraz wystarczy, że się delikatnie podjaśni i te szumy mocno się pojawiają. Za to Brio 4K naprawdę trzyma ładny obraz. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony jakością. Także przez to, że ma mniejszy kontrast, wydaje mi się, że on lepiej trzyma także ekspozycję. Czasem zdarza się tak, że za kamerami ustawiamy jakieś pojedyncze źródło światła. Może to być lampka biurkowa, może to być taki mały panel LEDowy, po to, żeby lekko doświetlić swoją twarz. Także w tym momencie zobaczycie takie właśnie porównanie z lekkim doświetleniem, taką właśnie małą lampką. I to, co widzicie teraz, to oczywiście oświetlenie właśnie taką małą lampką. Ona jest ustawiona na około 40% pełnej mocy i możecie zaobserwować, że obraz w obu kamerkach się delikatnie poprawił. Oczywiście szumy się zmniejszyły przez to, że ekspozycja delikatnie została ustawiona na niższą. Możliwe, że kamerki obniżyły swoją czułość. I w tym momencie kolejny raz muszę powiedzieć, że Brio 4K według mnie rejestruje lepszy obraz. Czyli w ciężkich warunkach Logitech Brio 4K sprawdza się lepiej. StreamCam rejestruje ten obraz dużo bardziej kontrastowy. Dobra, a teraz czas na test autofokusa. Zobaczcie, jak będzie pracował autofokus w tych warunkach oświetleniowych.
No i także widzicie, od razu zmienił się balans bieli w tych kamerkach, ponieważ jest on ustawiony na balans bieli automatyczny. Ja pokazywałem książkę, kamerki wykryły, że jest w ogóle inny e, obraz, e, inaczej ustawiły balans bieli, dostosowały go do e, tego, co było akurat w kadrze, czyli książka z różnokolorową okładką. E, I w tym momencie balans bieli jest troszkę przekłamany oczywiście. Kamerki pewnie potrzebują trochę czasu, żeby balans bieli wrócił do poprawnego. No i teraz zrobię Wam krótkie wprowadzenie do oprogramowania Logitecha Capture. Jest to oprogramowanie, które służy po pierwsze do ustawienia odpowiednich e, funkcji w kamerkach. Można dzięki temu oprogramowaniu także polepszyć jakość obrazu, zmienić rozdzielczość i wiele innych rzeczy, ale to Wam już pokazuje o co chodzi. Do jednego komputera możecie podłączyć sobie dwie kamerki i swobodnie przełączać się między tymi dwoma widokami. To pierwsza rzecz, którą wybieramy przy tych kamerkach to oczywiście priorytet. Ja polecam priorytet klatkarzu, ponieważ dzięki temu będziecie mieli cały czas taką samą płynność obrazu, nic się nie będzie zacinało. Możecie także wybrać priorytet ekspozycji, dzięki czemu kamerki zawsze będą starały się ustawić poprawną ekspozycję, nawet kosztem obniżenia na przykład płynności klatkarzu. Także w Streamcamie oraz w Brio 4K możecie włączyć opcję HDR, dzięki której obraz może się lekko rozjaśnić, mogą być lepsze kolory, warto to sobie sprawdzić. Kamerki także mają wbudowane mikrofony, więc można sobie wybrać tryb nagrywania dźwięku. Można włączyć także cyfrową stabilizację w kamerkach, e, dzięki czemu obraz będzie stabilniejszy. Szczególnie jest to istotne, jeżeli nagrywacie właśnie w takich warunkach jak ja, kiedy używam laptopa i kiedy ten obraz się częsie. Niestety tracicie kadr, kamerka obcina część kadru po to, żeby zachować płynną stabilizację. Możecie włączyć także opcję auto framing, dzięki czemu kamerka będzie podążała za Waszą twarzą, starając się zawsze utrzymać ją w centrum kadru. To jest bardzo fajna opcja, jeżeli musicie się w czasie na przykład transmisji na żywo poruszać, lekko sięgać po coś. Macie pewność dzięki temu, że zostaniecie zawsze w kadrze. Mamy także opcję wyłączenia autofokusa, można go wtedy manualnie ustawić tym suwakiem. Także mamy opcję wyłączenia automatycznego balansu bieli, dzięki czemu możemy ten balans bieli dostosować do tego, co potrzebujemy. Kamerki także mają opcję zmiany jasności, ostrości, kontrastu i nasycenia obrazu. Mamy opcję anti-flicker, jeżeli ją włączymy, możemy uniknąć migotania naszych świateł. Polecam opcję 50 Hz. Mamy także opcję kluczowania w tym oprogramowaniu. Jeżeli wybierzemy odpowiedni kolor, to nasze tło będzie wycinane. Mamy także możliwość dodania znaczku wodnego Logitecha, podpisu, jeżeli taki potrzebujemy, a także mamy różne efekty sceny, które możemy wykorzystać, jeżeli przełączamy się między tymi dwoma kamerkami. Kolejna zakładka to możliwość wyboru rozdzielczości, klatkarzu, enkodera wideo, a także gdzie będą przechowywane nasze nagrania. Poniżej mamy opcję wyboru mikrofonu, którym będziemy nagrywać. Możemy także dopisać skróty klawiaturowe, a także wszystko to, co ustawiliśmy, możemy zapisać w naszym indywidualnym profilu. Na dole jeszcze mamy opcję przełączania się między różnymi obrazami, a także mamy dodatkowe efekty picture in picture. Możemy urozmaicić swoje nagranie, jeżeli chcielibyśmy wykorzystywać właśnie te dwa widoki tych dwóch kamer. Jeżeli chodzi o Logitecha Brio 4K, to tutaj mamy te same opcje jak w Streamcamie, z tym, że możemy dodatkowo wybrać pole widzenia i tutaj mamy trzy opcje 90 stopni. 78 i 65. To jest pole widzenia, które można zmieniać swobodnie w zależności od tego, jak szeroko chcemy, żeby nasza kamerka rejestrowała obraz. I dodatkowo w Brio 4K mamy możliwość zmiany rozdzielczości na rozdzielczość 4K. Z tym, że w tej rozdzielczości niestety spada nam klatkarz i możemy jedynie wybrać 30 klatek na sekundę. To jest maksimum, z jaką może nagrywać właśnie Brio w rozdzielczości 4K. Dobra, a więc podsumowując cały test, słuchajcie, kamerki internetowe oczywiście mają swoje minusy, ale mają niezaprzeczalny jeden plus, a mianowicie to, że nie trzeba ich zasilać przez dodatkowe źródło zasilania. Wszystko jest dostarczane przez port USB, także są to urządzenia, które po prostu wpinacie do komputera i zapominacie o nich, możecie z nich korzystać nawet 24 godziny na dobę. Dlatego są często wybierane przez streamerów czy przez osoby, które często rozmawiają na Zoomie. Gdybym miał sam wybierać spośród tych dwóch kamerek internetowych, to zdecydowałbym się na Streamcama. Logitech Streamcam oferuje po prostu troszkę lepszą jakość, bardziej podobają mi się 
kolory z tej kamerki, kontrasty i uważam, że oferuje ostrzejszy obraz niż Logitech Brio 4K. Jeżeli korzystałbym z laptopa, to wybrałbym Logitech Brio 4K ze względu na to, że oferuje troszkę szerszy kąt. E, można ten kąt zmieniać, ale szczególnie ten kąt patrzenia jest ważny, jeżeli mamy komputer lub e, miejsce, w którym umieszczamy kamerkę bardzo blisko siebie. Logitech Brio także oferuje rozdzielczość 4K. Co prawda nie wykorzystacie jej przy rozmowach na Zoomie, wideo rozmowach e, czy przy streamowaniu. Bardziej będzie Wam zależało na tym, żeby rozdzielczość Full HD była w 60 klatkach na sekundę, a to oferuje każda z tych dwóch kamer. Jeżeli chodzi o wbudowany mikrofon w obie te kamerki, niestety jest on bardzo słabej jakości, więc trzeba zaopatrzyć się w zewnętrzny mikrofon, który będzie dawał Wam dużo lepszą jakość nagrywanego dźwięku. A co jeżeli chcielibyście uzyskać lepszą jakość niż tą, którą oferują kamerki internetowe? Najprostszym sposobem jest wykorzystanie aparatu cyfrowego. Możecie go podłączyć do komputera używając tak zwanego grabera HDMI. Najtańsze grabery kosztują około 50-60 zł. Kamera oczywiście musi spełniać pewne warunki i najprościej będzie, jeżeli wejdziecie sobie na stronę Elgato i tam wpiszecie model waszego Waszego aparatu, czy model aparatu, który planujecie kupić i sprawdzicie, czy jest on wspierany przez jeden z najpopularniejszych graberów na rynku, czyli Elgato Camlink. Dodatkowo, oprócz tego grabera, będziecie potrzebować jeszcze stałego zasilania aparatu, ponieważ na baterii aparaty działają bardzo krótko, jeżeli są ustawione w trybie filmowania. E, taki adapter to koszt około 100 do 200 zł w tych popularnych aparatach i dzięki takiemu adapterowi będziecie mogli korzystać z Waszego aparatu praktycznie w sposób nieprzerwany. Oczywiście Wasz aparat musi oferować czyste HDMI, musi mieć możliwość wyłączenia trybu oszczędzania energii, ale to oczywiście sprawdzicie sobie wcześniej na stronie Elgato. Aparat, który mogę Wam z czystym sumieniem polecić od razu, który będzie oferował lepszą jakość niż te popularne kamerki internetowe, które Wam pokazałem, to jest Sony A5100. Aparat, który używany kosztuje około 1000 zł z obiektywem. Do tego będziecie musieli kupić adapter stałego zasilania około 200 zł oraz graber HDMI. Zmieścicie się w kwocie około 1300-1400 zł i będziecie mieli naprawdę nieporównywalnie lepszą jakość niż każda z tych kamerek internetowych. Oczywiście możecie także wejść na ten film, który teraz Wam się pokazał i z niego dowiecie się, jak zrobić z Waszego telefonu w sposób praktycznie bezpłatny, bo aplikacja jest całkowicie bezpłatna, kamerkę internetową. Także zachęcam.